，用手机镜头记录真实的乡村。大家好，我是快意村夫，现在来到了传说中的美兰村。这外墙一看就是花岗岩啊，然后非常非常厚重的材料，八骏图，这种材料是很耗钱的。你如果是平面的，是需要呃。如果平面的需要一百万，这种的话呢，它至少要翻一倍。这是另外一个主人跟我讲的，因为它比较雕花，又比较好看，然后用材料又比较多，金紫流芳。哎呀，刚刚忘记讲了，你看它那个黑松、景观石做的也很漂亮啊。这里全是花岗岩的，缩小一点点，哎，好，缩小一点点。因为你正常的花岗岩如果是这个厚度，它就要多这么厚出来，所以它材质要用的更多一点。雕花呢也需要工工艺的，对吧？所以它比较耗人工。雕花很精美，然后也很复杂。这个应该是铜门，对，应该是铜门，价格也不便宜。围墙的雕花就很好看，然后再看它主建筑的。目测应该是六七层吧，我也没有数。整个给人感觉就是欧式的皇宫的感觉。这个紫薇花开的也很漂亮，所有的围墙做的带镂空的，可以稍微看到一点点园林。边上还有一条护城河，看看有没有人在家啊？门都很气派，两边中间大门，两边小门。这这这又是这样。是刷卡的吧？你看这个铜制的门呢，它质感不一样的，看到没有？看来是没人在家。你看它里面那个大门的工艺多复杂呀，那个花雕的多好看。再从侧后方扫视一下，给大家看一下。再从后面给大家看一下，数一下多少层吧？一二三四五六七层吧。大概是七层，围墙里面的两棵黑松特别显眼，然后造型也是非常漂亮。这里是一个凉亭，这边还有一个侧门，都是铜门。这里还是一个凉亭，然后带一个副楼。它这栋楼怎么看怎么漂亮啊